Massimo l'ho visto, sindaco di Polla, dieci anni di accoglienza in questo paese, qual è il bilancio? Beh, è un bilancio sicuramente positivo, tutto ciò che eh, stasera sta praticamente emergendo anche attraverso le parole di tanti ragazzi, beneficiari o ex beneficiari dei centri SAI, eh, è la dimostrazione che evidentemente il percorso intrapreso nel 2014 con l'iniziativa e con l'apertura del primo centro SAI qui a Polla ma con un'accoglienza che deriva e gettava le basi già dagli anni 70. Polla è stato uno dei primi comuni che ha accolto eh, vari cittadini provenienti dal Nord Africa, in particolare dalla comunità marocchina. Quindi eh, c'erano già tutti i presupposti, le basi, per poter arrivare a quello che è il momento attuale. Tanti ragazzi che hanno avuto la possibilità di essere accolti, di essere stati formati, di aver avuto l'opportunità di andare a scuola presso l'istituto sociosanitario che oggi lavorano in RSA quindi hanno acquistato casa a Polla, vivono a Polla vivono la nostra comunità nelle sue... Ecco, svariate. un progetto da esportare ha detto l'assessore regionale è una, un progetto da esportare anche io ho proposto di portare anche all'ordine del giorno del uh, servizio centrale del ministero dell'interno del, dell proprio il modello Polla che è un modello che sicuramente è in funzione di quello che è il progetto, di quelle che sono le realtà. Abbiamo, prima di arrivare oggi pomeriggio al convegno, eh, con i vari dirigenti del Servizio Centrale del Ministero dell'Irene, abbiamo fatto visita a due strutture e beh, si sono complimentate per come sono accolti, per tutto ciò che è stato realizzato in questi dieci anni. Insomma abbiamo un grande passato ma soprattutto un grande futuro. Quindi un progetto destinato a continuare? Assolutamente sì, io pre, probabilmente credo che anche dal Ministero dell'Interno il modello Polla verrà davvero portato anche come esempio in altre parti d'Italia. Grazie. Grazie.